కాన్ఫిగరేషన్ చేసినంత మాత్రాన మనం సెలెక్షన్ అయిపోతాం అనుకోవడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అయింది సో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనం రియల్ టైంలో ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో ఆల్మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి టెస్టింగ్ చేసి గోల్ అయ్యే వరకు మనం వర్క్ ఉంటాం సో అది రియల్ టైం వర్క్ అలాగే రియల్ టైం ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ వేరేగా ఉంటుంది సో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఎవరైనా సరే కాన్ఫిగరేషన్ అలాగే డాక్యుమెంట్ పోస్టింగ్ అనేది నేర్చుకుంటారు బట్ సో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఇంటర్వ్యూ అనేది సక్సెస్ అవుతారు అనేది చాలా మందికి ఈ ఈ ప్రాక్టీస్ కానీ టిప్స్ కానీ తెలియదు సో ఈరోజు నేను మీకు ఈ విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూస్ చేసుకునే టాపిక్స్ లిస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నవ్వే డేస్ మీరు చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆన్వర్డ్స్ అంటే ట్వంటీ వన్ తర్వాత ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ టూ తర్వాత మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా ఎస్వర్ హనా ప్రాజెక్ట్సే ఉన్నాయి జనరల్గా అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత నుంచి ఎస్వర్ హనా ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్లో అలాగే ఎస్ఫోర్ హనాకి సంబంధించి మీరు ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోకపోయినా అండ్ ఎస్ఫోర్ హనాకి సంబంధించి సో ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ని ఎలా చెప్పాలి అనేది తెలియకపోయినా అండ్ ఏరియాస్ని డెప్త్గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా సో జాబ్ అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎస్ఫోర్ హనాలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ నుంచే దాదాపు థర్టీ నుంచి ఫార్టీ చేంజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ థర్టీ నుంచి ఫార్టీ చేంజెస్ అనేది సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఎస్ఫర్ హనా న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ అలాగే బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్కి అలాగే నార్మల్ వెండార్కి అలాగే కస్టమర్స్కి వచ్చిన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అండ్ ఈ బీపీటీ కోడ్లో మనకి ఏమేమి కొత్త ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేశారు అలాగే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏం చేయాలి అనేది తెలియకపోయినా సరే మంచి ఆపర్చునిటీ మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే యూనివర్సల్ జర్నల్ అని అలాగే లెక్చర్స్ అని లీడింగ్ లెక్చర్ నాన్ లీడింగ్ లెక్చర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ లెక్చర్ సిమ్యులేషన్ లెక్చర్ ప్రొడక్షన్ లెక్చర్స్ అలాగే కరెన్సీ సెటప్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఎస్ఫార్ హనా సో ఈ ఏరియాస్ మీద యూనివర్సల్ జర్నల్ అలాగే అప్ టు మనకి జిఎల్ వరకు ఏమైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో ఆల్ చేంజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాగే సో మీరు ఏదైతే మెథడాలజీ అంటే ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడాలజీ గురించి డెప్త్గా తెలియపోయినా సరే సో మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఫోర్ హనా యాక్టివేట్ మెథడాలజీ ఉంది సో ఈ యాక్టివేట్ మెథడాలజీ గురించి డెప్త్గా నేర్చుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అట్లాగే మీరు ఈసీసీకి సంబంధించిన అంటే ఎస్ ఫోర్ హనాకి సంబంధించిన ఏమైతే మనకి చేంజెస్ మెయిన్ చేంజెస్ ఉన్నాయో దాని మీద ఫస్ట్ మీరు ఫోకస్ చేయాలి అంటే సో ఎస్ ఫోర్ హనా సిస్టమ్ మీద ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే మనం వెళ్తామా అంటే కాదు సో ఎస్ ఫోర్ హనాకి ఈసీసీకి ఎక్కడైతే మెయిన్ ఏరియాస్లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ డిఫరెన్సెస్ని ఫస్ట్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కొట్టాలి అంటే డెఫినెట్గా సో ఓవరాల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మనం ప్రజెంటేషన్ చేసే దాన్ని బట్టే మనకి జాబ్ అనేది వస్తుంది అంతేగాని సో నీ దగ్గర ఎంత సిస్టమ్ మీద కాన్ఫిగరేషన్ చేసావు అనేది ఎవరో కన్సిడర్ చేయరు ఇంటర్వ్యూలో అండ్ అది జాబ్ ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ ఓవరాల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎవరైతే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేయరో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అండ్ ఏ వేలో ప్రజెంటేషన్ చేస్తే మనం సక్సెస్ అవుతామని తెలియకపోవడం వల్లగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ సో సక్సెస్ అవడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు సో కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అనే దాని మీదే సో ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ జాబ్ అనేది డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇంటర్వ్యూవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక రియల్ టైమ్ ఎవరైతే ఒక రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బేసిక్గా సో రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ సో వాళ్ళు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు రియల్ టైం కాదని తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి సో మన వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్లీట్గా ఒక రియల్ టైం పర్సన్ లాగా మాట్లాడగల గలిగే పొటెన్షియల్ని మీరు తెచ్చుకున్నట్లయితే సో ఇంటర్వ్యూలో మీరు సక్సెస్ అయినట్టే
అండ్ ఇది కేవలం బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సల్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మెయిన్ టాపిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ టు ఎన్ నేర్చుకోండి సో ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ టు ఎన్ నేర్చుకోవడం మూలంగా మీకు డేటా ఫ్లో అనేది అర్థమవుతుంది అండ్ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటే ఆ ఎర్రర్స్ని ఒక్కొక్క దాన్ని నోటిఫై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు సో ఆ ఎర్రర్స్ని మీరు రియల్ రియల్ టైంలో సో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్స్ అనేది చేయగలుగుతారు అలాగే ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ సంబంధించిన సినారియోస్ టాలరెన్స్ సంబంధించిన సినారియోస్ అలాగే చాలా మంది ఎస్టీఓ ప్రాసెస్ నేను ఆల్రెడీ సో నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టాను చానియస్కి ఎస్టీఓ ప్రాసెస్ అని చెప్పినా మీకు దొరుకుతాయి ఎస్టీఓ ప్రాసెస్ రియల్ టైంలో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఇంకా మీకు స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెసింగ్ కూడా నేను ఈవెన్ ఎస్ఏపి ఎంఎం అయినప్పటికీ కూడా ఎఫ్ఐ వాళ్ళని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎంఎం మీద ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పి కూడా ఇంటర్వ్యూస్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ నేను ఆల్రెడీ ఎంఎం ప్లేలిస్ట్లో పెట్టున్నాను లేకపోతే సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ బై చాను ఎస్కే లేకపోతే ఎస్టీఓ ప్రాసెస్ బై చాను ఎస్కే అని చెక్ చేసినట్లయితే మీకు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మీరు సో ఎఫ్ఐ టు ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ టు ఎండ్ నేర్చుకున్నట్లయితే సో అంటే స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్ చేసినట్లయితే కంప్లీట్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేయగలుగుతారు అలాగే డి సో అలాగే డిఎంఈ గురించి కంప్లీట్ గా డెప్త్ గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది అలాగే సిపా ఫైల్ ఫార్మేట్ గురించి అలాగే కాన్ఫిగరేషన్స్ గురించి అలాగే మీరు చూసినట్లయితే ఐడాక్స్ గురించి సో ఐడాక్స్ లో బేసిక్ గా ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ రోల్స్ ఏంటి అలాగే ఇష్యూస్ ఏమి వస్తా ఉంటాయి సో ఐడాక్ సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే రైస్ ఇఫ్ సంబంధించి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో అలాగే మనం చూసినట్లయితే వ్యాలిడేషన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ గురించి సో ఇలా మంచి ఏరియాస్ లో విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మీరు ఇంటర్వ్యూవర్ కి ప్రజెంటేషన్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ టు ఎన్ ఎఫ్ఐ టు ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ టు ఎన్ డిఎంఈ మొత్తం నేర్చుకోవాల్సిందే ఐడాక్స్ నేర్చుకోండి అలాగే రైస్ ఇఫ్ కాన్సెప్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ ఏరియాస్ మీద నేర్చుకున్న తర్వాత రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ అంటే సిఆర్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది కంపెనీలో అనేది కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే అసెట్ సంబంధించిన సో అసెట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పీఓతో ఎలా చేస్తాం అలాగే విత్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేయటం మీకు చేయటం మీరు చేయటం అలాగే మీరు చూసినట్లయితే సో డౌన్ పేమెంట్స్ ఎలా చేస్తారు సో అది విత్ పీఓతో ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అలాగే మీరు చూసినట్లయితే ఇంకా మనకి ఈబిఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో సెర్చ్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈతో పాటు మీరు డేటా మైగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్ ఎల్ఎస్ఎం డబ్ల్యూ గురించి తెలుసుకోండి అలాగే బీడీసీ గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే సో మంచి మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే సో డెఫినెట్ గా సో ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి పెరుగుతాయి సో అలాగే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు దగ్గర దగ్గర మన స్టూడెంట్స్ కి ట్వంటీ ప్లస్ సినారియోస్ ని మనం షేర్ చేసి ఇచ్చాం అండ్ డెఫినెట్ గా ట్వంటీ ప్లస్ సినారియోస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ టు క్రాక్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ అనమాట సో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఊరికి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటో చెప్పి దాని కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు సో మార్కెట్ లో మనకి ఐదు వేలకి పది వేలు చెప్పే ఫేక్ టైనర్స్ ఓన్లీ కేవలం మీకు బేసిక్స్ మాత్రమే చెప్తారు దాని మూలంగా మీరు సక్సెస్ అవడం అనేది చాలా కష్టం అండ్ రియల్ టైమ్ లో సర్వైల్ అవడం కూడా కష్టం అండ్ జాబ్స్ వచ్చినట్టుగా కొన్ని ఫేక్ సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ లేకపోతే ఆఫర్ లెటర్స్ ని లేకపోతే బ్యాక్ డోర్ జాబ్ ద్వారా వచ్చినవి లేకపోతే ఇలా ప్రజెంటేషన్ చేసి స్టూడెంట్స్ ని మభ్యపెట్టి సో చేస్తున్నారు అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవి కవర్ అయిన చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఎఫ్ఐ టి ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ టు ఎండ్ సిస్టమ్ లో చేయాలి అలాగే ఎఫ్ఐ టి ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్ లో చేయాలి అలాగే కంప్లీట్ అసెట్ అకౌంటింగ్ రిటైర్మెంట్ వరకు మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంది అండ్ దానికి సంబంధించి న్యూ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఒక ఫార్టీ ప్లస్ చేంజెస్ అలాగే లెజర్స్ అలాగే సో ఐడాక్స్ డిఎంఈ రైసిఫ్ ఈ ఏరియాస్ మీద వాలిడేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ విత్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న మినిమం నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటిదైనా క్రాక్ చేయగలుగుతారు 
జాబ్ కొట్టండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సీ యూ సోన్